Et on ouvre donc cet Europe 1 à 13h avec ces agriculteurs en colère hein, qui multiplient les blocages dans toute la France désormais. Ce matin, le président de la FNSEA, le principal syndicat, annonce qu'il va communiquer une quarantaine de revendications claires certaines ayant besoin d'une réponse immédiate, fin de citation. En attendant, sur le terrain, la fronde se durcit. Lionel Gougelot, vous êtes euh, sur l'autoroute A26 à hauteur de ouais. Saint-Omer et désormais, Lionel, la colère gagne aussi la région Grand Nord. Hein. Oui, effectivement, les, les 80 tracteurs venus de la région de Saint-Omer se sont euh, rassemblés ici à hauteur de la barrière de péage de Saint-Omer après une opération euh, escargot menée dans, dans la matinée. Plusieurs centaines de poids lourds et de voitures particulières sont donc euh, bloquées depuis euh, 10 heures ce matin, ce qui d'ailleurs a entraîné quelques frictions hein, avec euh, les automobilistes ou les chauffeurs poids lourds euh, littéralement pris au piège, hein, il faut bien le dire. Euh, les agriculteurs de la région ont bien entendu que le gouvernement allait faire des propositions dans les jours à venir pour répondre au malaise à la détresse des campagnes, mais ici ces exploitants agricoles qui, par-dessus le marché, ont été durement frappés hein, vous le savez, par les inondations catastrophiques de ces derniers mois, et eh bien ces, ces exploitants agricoles attendent plus que des paroles de réconfort la colère exige des réponses, me disait tout à l'heure Jean-Pierre Clippé, le responsable local de la FDSEA L'écoute, le partage euh, c'est nécessaire, forcément, euh, c'est important mais au bout d'un moment il faut des réponses, et aujourd'hui euh, d'abord on le voit dans les gens qui sont là, il y a parfois des personnes ça fait très longtemps qu'on qu n'a pas vu sur une manifestation, et, et ils répondent présent. Donc, euh, oui, oui, la colère est là et, et bien présente. Sur si Niola, c'est quand même pour défendre notre métier. On y croit encore, mais on n'achera pas sans réponse. Alors ici, les manifestants prévoient de lever leur, leur blocage d'ici la fin d'après-midi pour peut-être trouver un autre lieu d'action dans les prochaines heures. Dans la région, d'autres opérations sont actuellement en cours. Blocage de l'autoroute A16 à hauteur de Calais depuis ce matin. Une action également dans la région d'Arras. L'autoroute de Dunkerque, l'autoroute A25 est bloquée à hauteur de Bergue. Enfin, sur l'autoroute A2, la circulation est également coupée près de, de Valenciennes. Donc, vous le voyez, Céline, une, une action des, des agriculteurs qui s'étend petit à petit dans, dans la région Grand Nord. Lionel Gougelot, le correspondant européen dans les Hauts-de-France. Et pendant ce temps-là, en Bretagne, là aussi, des actions sont en cours, notamment dans les côtes d'Armor. Sandrine Prioul, vous êtes la correspondante européenne dans le Grand Ouest. Vous êtes sur la quatre voies entre Rennes et Saint-Brieuc. Et là aussi, les agriculteurs bretons se mobilisent à leur tour. Oui, effectivement. Et ici, on a un peu l'impression du grand jour, car ça fait des semaines que les agriculteurs disent, comme Florent Gauthier, qu'ils veulent faire valoir leurs revendications. On se met en place, on va vider les quatre voies, on va vraiment planter notre base, euh, bloquer tout, planter la base et puis euh, sur une durée indéterminée. Ce soir, on a prévu de dormir ici. Euh, on ne veut pas embêter les gens, mais le problème, c'est que pour être écouté aujourd'hui, eh ben il voilà, faut bloquer le pays. De toute manière, nous, on n'est pas prêts d'arrêter tant qu'on n'a pas de réponse et tant qu'on n'a pas de réelle solution et à nos problèmes et à nos revendications. Une mobilisation, une organisation prévue pour durer ici, pour faire tourner les producteurs sur les barrages. Devant moi, une trentaine de tracteurs, notamment celui d'Emmanuel Ambroise, éleveur laitier, à quelques kilomètres d'ici. C'est nos voisins européens qui, ont, qui se sont réveillés. On a vu que si les Allemands s'énervent, c'est vraiment que ça va mal. Et nous, on le voyait déjà, on était chacun dans notre petit coin. Et là, ben, on se rend compte, euh, même avec les autres régions, euh, toutes les normes qui nous mettent sur le dos. Euh, voilà. Les Bretons qui auront d'ici ce soir monté une dizaine de barrages comme celui-ci dans la région. Sandrine Prioul en direct dans les Côtes d'Armor pour Europe.